in una città piccola e tranquilla come Forlì, viveva una bambina di 10 anni che si chiamava Greta M. Aveva una bellissima chiama bionda, due grandi occhi verdi e portava gli occhiali a forma di cuore. Greta era il suo nome, ma M non era il suo cognome. Era un antipatico soprannome che la ragazzina si era guadagnata per la sua proverbiale, quasi patologica insicurezza. L'incertezza l'accompagnava in ogni ambito della sua vita, dalle interrogazioni alle questioni di cuore. Il suo sogno nel cassetto era però quello di diventare una giornalista, anche se nessuno pensava che ce l'avrebbe mai fatta, proprio perché per fare la giornalista non si può essere timide. Oltre alla sua insicurezza, l'altro grande ostacolo che Greta vedeva alla sua realizzazione professionale era il fatto che nella sua città non accadesse mai nulla di interessante. Tutto era avvolto da una calma piatta e non succedeva mai nulla di straordinario. Ma una mattina, proprio come a smentire i suoi pensieri, cambiarono rapidamente tutte le cose. Gli abitanti della sua comunità si comportavano a rovescio. Tutto il mondo intorno a lei andava a rovescio. Alle nove di mattina i suoi genitori andavano a letto. Greta, forza! Finisci i compiti, che è quasi ora di cenare! Le dicevano quando lei si era appena alzata. Ancora, la sua compagna di banco aveva cambiato nome e la sua giornalista di ispirazione, Lella Brunner, era scomparsa dal TG. La città era deserta in pieno giorno. Si trovava, insomma, in un paese di bugiardi. Greta uscì disperata nella strada deserta davanti a casa sua, credendo di non trovare nessuno. Invece, con grande sorpresa, anche i suoi amici si erano accorti delle stranezze ed erano in giro in cerca di aiuto. Gli amici si interrogarono a lungo e poi ebbero un'idea. Sì, andiamo a trovare nonna Serenella! Partirono così in direzione della casa della famosissima nonna Serenella. Era la vecchietta più stravagante del paese, soffriva di insonnia e ogni mattina colorava le tegole del tetto della sua casa a seconda del suo umore. Questa mattina però nulla prometteva bene, la sua casa era nera. I ragazzi decisero comunque di chiederle ospitalità e una volta entrati capirono che nel paese in cui chi normalmente aveva tutte le rotelle a posto le aveva perse e non una sirenella che normalmente le aveva fuori posto era diventata la più saggia. I ragazzi preoccupatissimi le chiesero spiegazioni e aiuto per fare tornare tutto come prima. Nonna Serenella raccontò loro del nuovo sindaco Potentis, un uomo arrogante e guidato solo dalla volontà di arricchirsi. Era stato lui, per controllare meglio i suoi cittadini, a sconvolgere la realtà, imponendo la sua verità. Aveva fatto una riunione durante la notte, in cui aveva co- cambiato l'ordine delle cose. Nessuno aveva però osato opporsi e il tetto nero di nonna Serenella era la sua protesta silenziosa, o meglio, qualcuno aveva provato ad opporsi, organizzando un'incursione durante la trasmissione del telegiornale, ma era stato fatto sparire. Il povero Giamma, nessuno sapeva che fine avesse fatto. Greta, a sentire le parole di nonna Serenella, decise che non poteva lasciarsi scappare l'occasione. Finalmente aveva un fatto da raccontare e una causa per cui combattere, per il bene dei suoi cittadini. Riporterò la verità a galla, perché finisce che, quando la si dimentica per troppo tempo, alla fine prevale la menzogna e io non voglio rischiare. I ragazzi, sentendo provenire dalla finestra alcuni rumori, si girarono di scatto e si accorsero di una presenza misteriosa che li stava osservando. Era David. Raccontò che la sera prima non riusciva a dormire e aveva sentito i suoi genitori parlare con uno strano tipo. Poi suo babbo aveva preso il furgone e se n'era andato. La mattina aveva trovato le chiavi del fienile sul tavolo. Qualcuno le aveva usate. A quel punto non ebbero più dubbi e corsero a cercarlo nel fienile. Arrivati lì sentirono degli strani versi. Qualcuno stava sicuramente chiedendo aiuto. Entrarono e infatti videro Giamma con mani e piedi legati e con un bavaglio in bocca. Lo aiutarono subito a liberarsi e si presentarono dicendo che erano lì per fare giustizia e far conoscere a tutti la verità su Potentis. Proprio mentre stravano togliendo gli ultimi lacci, entrò all'improvviso una donna dall'aspetto familiare. Son Lella! Era proprio lei, Lella Brunner. Condividendo lo stesso obiettivo, si unì al gruppetto.
corsero di notte per strada, o almeno quella che in teoria adesso era la notte, anche se il sole era ormai alto. Lella guidava il gruppo e condusse i ragazzi alla sede del giornale locale, chiamata L'Informatore, lo storico giornale della città costretto a cessare le attività una ventina d'anni prima, non avendo retto la concorrenza con il diffondersi della tv e di internet. Lì Lella trovò chi stava cercando, Henry Montana, un uomo fiero e ritto, con i capelli bianchi e tante rughe. Lella presentò Harry ai ragazzi, spiegando a loro che egli era stato il suo maestro per tanti anni e che il loro legame era forte e sincero. Lella aveva telefonato più volte a Harry per convincerlo a far tornare in vita l'informatore, dato che il fratello di Potentis aveva preso in mano le redini dell'unico giornale della città ancora in vita. L'idea era semplice, stampare un giornale clandestino per denunciare le malefatte al sindaco e così permettere alla gente di aprire gli occhi e ribellarsi. Greta per la prima volta sentiva di essere vicina a tanto così dal suo sogno. Il giornale si sarebbe aperto con un articolo a tutta pagina di Lella. Manca ancora qualcosa però. Che vuol dire manca qualcosa? Abbiamo bisogno della voce delle persone. Tutti rimasero stupiti dall'idea di Greta e al tempo stesso impressionati dall'ottima intuizione. Harry e Lella fecero i complimenti a Greta per l'idea da vera e propria giornalista. Greta era al settimo cielo. Ma come avrebbero fatto? Serviva qualcuno di fidato e il gruppo non ebbe il bisogno di pensarci due volte. Nonna Serenella! I ragazzi andarono da Nonna Serenella per accogliere la sua testimonianza, ma mancava ancora qualcosa. Infatti i ragazzi il giorno dopo raccorsero le testimonianze anche di tantissimi loro compagni e, usciti da scuola, corsero subito presso la sede del vecchio giornale della città. Raccolte tutte le testimonianze, il giornale clandestino era finalmente concluso e pronto per essere distribuito a tutta la città. I ragazzi corsero per le strade con i giornali in mano, le copie finirono nelle mani di tutti i cittadini, persino degli assessori aiutanti di Potentis, che uno dopo l'altro fecero la stessa identica fine. Prima diventarono bianchi di paura, poi rossi di vergogna, verdi di rabbia e infine fuggirono con occhiali e cappelli scuri per non farsi riconoscere. Potentis, inferocito, scese in piazza, i cittadini si radunarono attorno a lui e sorrisero. Tutti si misero a ridere di gusto e lo indicarono prendendolo in giro. Potenti si era sbalordito. Penso infatti che la gente lo stesse accogliendo con gioia e stima. Greta si avvicinò a Potentis, sventolando il giornale in mano. Potentis lesse il giornale, sbarrò gli occhi terrorizzato e cadde a terra svenuto. Potentis riaprì gli occhi e con il viso colmo di imbarazzo e tristezza disse «Non merito di essere salvato». Un sindaco dovrebbe amare e prendersi cura della sua città, mentre io ho pensato solo a me stesso e vi ho fatto del male. Scusa, Giamma, scusate, bambini, e scusatemi tutti. Ora devo stare da solo. In piazza i cittadini erano radunati davanti al palazzo comunale. Giamma uscì dal portone con la fascia tricolore indosso e salutò tutti. Viva il nuovo sindaco! Viva Giamma! Ebbene sì, i ragazzi avevano salvato la loro città. La verità era stata riportata a galla e Greta aveva dimostrato a se stessa e agli altri che aveva la determinazione, il coraggio ed il talento necessari per essere una grande, anzi grandissima giornalista.